ജനോപകാരപ്രദമായ ഒരു പിടി പദ്ധതികൾക്ക് നാന്ദി കുറിച്ച ആഴ്ചയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആ വിശേഷങ്ങളുമായി പ്രിയ കേരളം ആരംഭിക്കുന്നു ഏവർക്കും സ്വാഗതം കെ ഫോൺ കെ സ്പൈസസ് കെ റൈസ് തുടങ്ങി തനത് പദ്ധതികളുമായി മുന്നേറുകയാണ് കേരളം സപ്ലൈകോ വഴിയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ബ്രാൻഡായ കെ റൈസ് നമ്മുടെ സർക്കാർ വിപണിയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം ഇന്നാദ്യം പ്രിയ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ് കൂടുതൽ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളും ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളും വാതിൽപ്പടി സേവനവും ലഭ്യമാക്കി സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ കടകളെ കെ സ്റ്റോറുകളാക്കി നവീകരിച്ച സർക്കാർ സപ്ലൈകോയുടെ സേവനം ഉപയോഗിച്ച് വിപണി വില നിയന്ത്രണത്തിലും ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ നടത്തുകയാണ് മിതമായ നിരക്കിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള അരി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സപ്ലൈകോ കെ റൈസ് അവതരിപ്പിച്ചത് സാഹചര്യങ്ങൾ എത്ര പ്രതികൂലമായാലും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വികസന പരിപാടികളിലും കുറവ് വരുത്തില്ലെന്ന് കെ റൈസിലൂടെയും ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാൽപ്പത് രൂപയോളം ചെലവഴിച്ച് വാങ്ങുന്ന അരി ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ഇരുപത്തൊൻപത് മുപ്പത് രൂപ അതായത് ഓരോ കിലോയ്ക്കും പത്ത് രൂപ മുതൽ പതിനൊന്ന് രൂപ വരെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു സബ്സിഡി വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഫലപ്രദമായ വിപണി ഇടപെടൽ ഉറപ്പുവരുന്നത് പൊതുജനക്ഷേമം മുൻനിർത്തിയാണ് കെ റൈസ് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് രൂപയോളം സബ്സിഡി നൽകിക്കൊണ്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കിലോയ്ക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയോളം ചിലവഴിച്ച് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം സംസ്ഥാനം ശേഖരിക്കുന്ന ജയ അരി ഇരുപത്തിയൊൻപത് രൂപ നിരക്കിലും മട്ട കുറുവ അരി മുപ്പത് രൂപ നിരക്കിലും നൽകുന്ന പദ്ധതി എന്ന നിലയിലാണ് കെ റൈസ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മേഖലയിൽ ജയ അരിയും കോട്ടയം എറണാകുളം മേഖലകളിൽ മട്ട അരിയും കോഴിക്കോട് മേഖലയിൽ കുറുവ അരിയുമാണ് പദ്ധതി പ്രകാരം സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കിലോയ്ക്ക് പത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് രൂപ വരെയാണ് കെ റൈസിന്മേൽ സംസ്ഥാനം നൽകുന്ന സബ്സിഡി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതായാലും വിപണി മൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിനുള്ള വലിയ സാധ്യത കൂടിയാണ് സപ്ലൈകോ കെ റൈസിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് നിരവധി ബ്രാൻഡുകൾ മത്സരിക്കുന്ന നിലവിലെ കമ്പോള വ്യവസ്ഥയിൽ സപ്ലൈകോയുടെ ബ്രാൻഡിങ് പ്രധാനമാണെന്നത് മുൻനിർത്തിയാണ് ശബരി കെ റൈസ് എന്ന പ്രത്യേക ബ്രാൻഡിൽ സർക്കാർ അരി വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് കെ റൈസിന് പുറമെ സപ്ലൈകോ വിൽപ്പനശാലകൾ വഴി അഞ്ച് കിലോ അരി കൂടിയാണ് സർക്കാർ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി ഇപ്പോൾ നൽകി വരുന്നത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് വരെ വിവിധ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് വൻ വിലക്കിഴിവ് നൽകുന്ന ഗോൾഡ് ഓഫർ എന്ന പേരിലുള്ള പദ്ധതിയും സപ്ലൈകോ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരുടെയും അന്നം മുട്ടാതിരിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളം ഭക്ഷ്യഭദ്രത ഉറപ്പാക്കാൻ നവീനമായ പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് ഈ രംഗത്തെ ഉറച്ച ചുവടുവയ്പാകുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം കെ റൈസ് പുതുപുത്തൻ സംരംഭങ്ങളുമായി എല്ലായ്പ്പോഴും കേരളീയരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് കുടുംബശ്രീ ഉച്ചയൂണ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ലഞ്ച് ബെല്ലാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സംരംഭം ചോറ്റുപാത്രങ്ങളിൽ സ്നേഹം വിളമ്പുന്ന ലഞ്ച് ബെൽ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചറിയാം ഇനി കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്വം ഉറപ്പാക്കിയ കുടുംബശ്രീ ഇപ്പോൾ അംഗങ്ങൾക്ക് വരുമാന വർധന ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഈ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി വനിതകൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒട്ടനവധി പദ്ധതികളാണ് കുടുംബശ്രീ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് തൊഴിൽ രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപയുടെ ലൈവ്ലിഹുഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അഥവാ കെ ലിഫ്റ്റ് പദ്ധതിക്ക് കുടുംബശ്രീ തുടക്കമിട്ടത് അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം പേർക്ക് ഉപജീവനവും തൊഴിലവസരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്ന കെ ലിഫ്റ്റിന് പുറമെ വിഷരഹിത പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി അഗ്രി കിയോസ്കുകൾ വയോജന രോഗി പരിചരണത്തിനായി കെ ഫോർ കെയർ 
നഗരമേഖലയിൽ വിവിധ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ക്യുക് സെർവ് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രയാണം ആ ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംരംഭമാണ് ലഞ്ച് ബെൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഉച്ചയൂണ് എത്തിച്ചു നൽകുന്ന ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വിതരണ സംവിധാനമാണ് ലഞ്ച് ബെൽ ഫുഡ് ഡെലിവറി സംഘത്തിന്റെ ആദ്യ യാത്രയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കർമ്മം മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് നിർവഹിച്ചു ന്യായമായ വിലയിൽ സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം ചോറ്റുപാത്രങ്ങളിൽ ഓഫീസുകളിലും മറ്റും എത്തിച്ചു നൽകുന്ന പദ്ധതി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വിജയം നുകരുകയാണ് ടീം കുടുംബശ്രീയുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ നിഖുണ്ടുവിൽ അസാധ്യം എന്നൊരു വാക്കില്ല ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞ അനുഭവമില്ല കുടുംബശ്രീയുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ അതിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് പുതിയ കാലത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന നിലയിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനത്തെ നവീകരിക്കുക കൂടുതൽ വരുമാന വർധനവ് എന്നതായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം തിരുവനന്തപുരത്തെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് തുടക്കത്തിൽ ലഞ്ച് ബെല്ലിന്റെ ഭക്ഷണ വിതരണം ഭക്ഷണത്തിന് ഓർഡർ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും കുടുംബശ്രീ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമായ പോക്കറ്റ് മാർട്ട് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിനോടകം ആയിരത്തിലധികം പേർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു ഹരിതചട്ടം പാലിക്കുന്നതിനായി സ്റ്റീൽ ചോറ്റുപാത്രങ്ങളിലാണ് ഭക്ഷണ വിതരണം റെഗുലർ ലഞ്ച് ഹാപ്പി ലഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യാം കൂടാതെ ഡയറ്ററി ഫുഡ് ഫൈബർ റിച്ച് ഫുഡ് സാലഡ് എന്നിവയും ലഭ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി നമ്മൾ സംരംഭകരുടെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അവർ നല്ല പച്ചക്കറികളും കുടുംബശ്രീ സംരംഭകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കറി പൗഡറുകളും എല്ലാം ചേർത്ത് നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഡെസ്ക് ഉണ്ട് ഒരു ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മേഖലയിലെ വിദഗ്ധ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഹൈജീൻ ഒരു ടീമുണ്ട് ഡിഷ് വാഷ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ ത്രീ ഡിപ്സ് സംവിധാനത്തിലൂടെ മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലുള്ള വാഷിംഗ് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ശുചിത്വ നിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ചോറ്റുപാത്രങ്ങളിൽ ചൂട് ചോറും കറികളും ഉച്ചയ്ക്ക് കൈകളിൽ എത്തണമെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യണം രാവിലെ ഏഴ് മണി വരെയാണ് ഓർഡർ സ്വീകരിക്കുക ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം വരെ മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ ചെയ്യാനും ലഞ്ച് ബെല്ലിൽ സൗകര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് തരും ലഞ്ച് ബോക്സിൽ അതായത് നമ്മൾ നോർമലി കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നമുക്ക് മാലി ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലോ ഒന്നും അല്ല സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്താണ് അതിനുള്ളിൽ വേറൊരു പാത്രം അതിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കറികളുടെ പാത്രത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് ചോറും കറികളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ലഞ്ച് ബോക്സ് വരുന്നത് അവരത് കൊണ്ട് തരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന അതേ ഫീലിങ്ങിനോട് നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാം നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് തരുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാം പുളിശ്ശേരിയും സാമ്പാറും അച്ചാറും കൂട്ടുകറികളും അടങ്ങുന്ന ഊണിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അതിരാവിലെ അഞ്ചു മണിയോടെ ആരംഭിക്കും തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണം സ്റ്റീൽ ചോറ്റുപാത്രങ്ങളിൽ നിറച്ച് പച്ച ടീഷർട്ട് അണിഞ്ഞ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ സ്കൂട്ടറിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ പോലും അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കാണാത്ത ആൾക്കാർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡെലിവറി കുട്ടികൾ വന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ നല്ല ഭക്ഷണം നമ്മൾ പാത്രം എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവരെല്ലാം പറയുന്നത് നല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിലൊരു സന്തോഷം അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് അതും കൂടെ എത്തിക്കൂടെ വൃത്തിയായി ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് ഇവർ തിരിച്ചെത്തി പാത്രം കൈപ്പറ്റും ഉച്ചയൂണിന് അറുപത് രൂപയും ഓംലറ്റും മീൻകറിയും അടങ്ങിയ നോൺ വെജ് ലഞ്ചിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയുമാണ് വില ഊണിനൊപ്പം മറ്റു ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾക്കും പോക്കറ്റ് മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ആവശ്യക്കാർ എത്തുന്നതിനാൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ടെക്നോ പാർക്കിലും ഭക്ഷണ വിതരണം ആരംഭിക്കാനും ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലേക്കും പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാനുമാണ്
വനിതാ ദിനത്തിൽ ഒരു ചരിത്ര നിമിഷത്തിനാണ് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വനിതകൾ അഗ്നിശമന സേനയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് സ്ത്രീ മുന്നേറ്റത്തിലെ ജോലിക്കുന്ന ഏടായി വനിതാ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാർക്ക് പ്രിയ കേരളത്തിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ സാമൂഹിക രംഗത്തും തൊഴിൽ രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും തലയുയർത്തി മുന്നേറുകയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ വനിതകൾക്ക് അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കിയും സുരക്ഷയും ആത്മധൈര്യവും നൽകിയും ലിംഗസമത്വം ഉറപ്പാക്കുന്ന സർക്കാർ അവർക്ക് തണലും കരുത്തുമായി മാറുന്നു സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഉന്നമനത്തിനായി വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് തന്നെ രൂപീകരിച്ചു ഒന്നാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ നടപടികൾ ഫലപ്രദമാക്കിയും സ്വാശ്രയത്വത്തിൻ്റെയും അഭിമാന ബോധത്തിൻ്റെയും പാഠങ്ങൾ പകർന്നു നൽകിയും സ്ത്രീപക്ഷ കേരളത്തെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് ഈ സർക്കാർ വനിതകൾക്ക് അപ്രാപ്യമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിരുന്ന മേഖലകളിലേക്ക് അവർക്ക് കടന്നു വരാനും കഴിവ് തെളിയിക്കാനും അവസരമൊരുക്കുന്ന നമ്മുടെ സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ രൂപീകരിച്ചു പോലീസ് സേനയിൽ വനിതകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാക്കി ഉയർത്തുക എന്ന നയം ഇപ്പോൾ മറ്റ് യൂണിഫോം സേനകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് സർക്കാർ അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അഗ്നിശമന സേനയിൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സ്ത്രീകൾക്ക് ഇടം നൽകിയത് അഗ്നിരക്ഷാ സേനയിൽ ലിംഗസമത്വം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നൂറ് തസ്തികകളാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ സൃഷ്ടിച്ചത് അഗ്നിശമന സേനയിലേക്ക് വനിതകൾ കടന്നുവരുന്ന സുവർണ നിമിഷത്തിന് സാർവദേശീയ വനിതാ ദിനത്തിൽ തലസ്ഥാനം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ ഫയർമാൻ ബാച്ചാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു രീതിയെക്കാളും ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഫിസിക്കലായാലും മെൻ്റലി ആയാലും ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ് അക്കാദമിയിൽ നിന്നും പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ എൺപത്തിരണ്ട് പേരാണ് പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൽ പങ്കെടുത്തത് പെൺകരുത്തിന്റെ സല്യൂട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്വീകരിച്ചു തീപിടുത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഏതു ദുരന്തഘട്ടത്തിലും സഹായമെത്തിക്കുന്ന സേനയെന്ന നിലയ്ക്ക് അഗ്നിരക്ഷാ സേന വളർന്നു കഴിഞ്ഞു ദുരന്തമുഖങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ധൈര്യം പകരാനും അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും വനിതാ ഓഫീസർമാർക്ക് സാധിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള എയ്ഡുകൾ ഇവിടെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൗണ്ടൻ എയറിങ് സ്കൂബ ഡൈവിങ് ബി എൽ എസ് ബേസിക് ലൈഫ് സയൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രില്ലുകളുണ്ട് പരേഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പി ടി അതൊക്കെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി രാവിലെ നോർമലി ഉള്ള പോലെ തന്നെ പി ടി പരേഡ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇൻഡോർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മൊത്തം നാൽപ്പത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം ലാസ്റ്റ് എക്സാമിന് നാൽപ്പത് ചാപ്റ്റർ ഫോർ നാല് പേപ്പറായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഡ്രില്ലാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫെറ്റിക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ഉള്ള റൊട്ടീൻ എന്ന് പറയണത് പുതിയ ഓഫീസർമാരിൽ നാല് പേർ ബി ടെക് യോഗ്യതയുള്ളവരും ഇരുപത്തിയാറ് പേർ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികളും അൻപത് പേർ ബിരുദധാരികളുമാണ് സമഗ്രമായ ഒരു വർഷത്തെ പരിശീലനമാണ് സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിൽ ആശ്വാസവുമായി ഇനി ഈ വനിതാ ഓഫീസർമാരും പിൻഗാമികളും നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകും സ്ത്രീകൾക്ക് അപ്രാപ്യമായ ഒരു മേഖലയുമില്ലെന്ന് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ തെളിയിക്കുകയാണ് കേരളം പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്ന സംവിധാനം കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സി എം ഒ പോർട്ടൽ നവീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി മുതൽ പരാതിയോ അപേക്ഷയോ നൽകുന്നവർക്ക് എവിടെ നിന്നും തൽസ്ഥിതി പരിശോധിക്കാം ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം പ്രിയ കേരളത്തിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ ഏതു കോണിൽ നിന്നും പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം സി എം ഒ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന വെബ് പോർട്ടലിലുണ്ട് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയും തപാൽ വഴിയും നേരിട്ടും പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാം 
പരാതികൾ പരിശോധിക്കാനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് ഓഫീസുകളുടെ വിപുലമായ ശൃംഖലയും നിലവിലുണ്ട് പരാതികൾ ലഭിച്ച് മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറുന്നതാണ് രീതി പരാതികൾ തീർപ്പാക്കുന്നത് മാർഗനിർദ്ദേശമനുസരിച്ചാണോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാനദണ്ഡം ലംഘിച്ചാൽ ശരിയായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബറിൽ നിലവിൽ വന്ന പരാതി പരിഹാര സെല്ലിൽ ഇതുവരെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പരാതികൾ തീർപ്പാക്കി ലഭിക്കുന്ന പരാതികളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒന്ന് ആറ് ശതമാനവും അതിവേഗം കാര്യക്ഷമമായി പരിഹരിക്കുന്നു എന്ന ഖ്യാതി നേടിയെടുക്കാൻ സി എം ഒ പോർട്ടലിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊതുജന പരാതി പരിഹാരം കൂടുതൽ സുതാര്യവും ലളിതവും വേഗത്തിലുമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സി എം ഒ പോർട്ടൽ നവീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി മുതൽ പരാതിയോ അപേക്ഷയോ നൽകുന്നവർക്ക് എവിടെ നിന്നും തൽസ്ഥിതി പരിശോധിക്കാം നടപടി തുടരുന്നതും തീർപ്പായതുമായ പരാതികൾ സംബന്ധിച്ച് പരാതിക്കാർക്ക് പ്രതികരണം അറിയിക്കാനുമാകും പരാതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഓഫീസറുടെ വിവരങ്ങളും അറിയാം മലയാളത്തിന് പുറമെ ഇംഗ്ലീഷും നവീകരിച്ച പതിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പൗരകേന്ദ്രീതമായ ഒരു പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം എന്ന നിലയ്ക്ക് പൊതുജനങ്ങളുടെ മതിപ്പ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തർക്കരഹിതമാണ് പരാതികൾ തീർപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിലും പരാതികൾ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന കാര്യത്തിലും നിരവധി നൂതന സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നവീകരിച്ച ലാൻഡിംഗ് പേജ് നിലവിൽ വന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒട്ടേറെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഈ ലാൻഡിംഗ് പേജിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് അവരുടെ പരാതി നിലനിൽക്കുന്ന ഓഫീസിൽ അവരുടെ പരാതി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസിൽ സി എം ഒ പോർട്ടലിൻ്റെ ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു അവർക്ക് ഈ ലാൻഡിംഗ് പേജിലെ പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ അതുവഴി ആ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൈമാറാനും കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ആണ് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ലിങ്കിനകത്തൂടെ അവർക്ക് അവരുടെ പ്രതികരണം അറിയിക്കാൻ കഴിയും അതിനനുസൃതമായിട്ട് തുടർ നടപടികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സെല്ലിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും സഹായം ലഭിക്കാനാവശ്യമായ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇ ഹെൽത്ത് വഴി ലഭ്യമാകും ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നേരത്തെ ലളിതമാക്കിയിരുന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സമാന്തര സംവിധാനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാനുള്ള നടപടി നേരത്തെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു വിവിധ ഓഫീസുകളിലെ പരാതി പരിഹാരത്തെക്കുറിച്ച് പരാതിക്കാരനോട് തന്നെ പ്രതികരണം തേടുന്ന രീതി അവതരിപ്പിച്ചു വിവിധ ഓഫീസുകളിലെ പരാതി പരിഹാരത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലെങ്കിൽ പരാതി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ അപേക്ഷകന് സൗകര്യം നൽകുന്ന ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് ആറ് എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഏർപ്പെടുത്തി അത്തരം പരാതികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ പ്രത്യേക റിവ്യൂ ടീം വീണ്ടും പരിശോധിച്ച് തീർപ്പാക്കുന്ന സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിൽ പ്രകടമാക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥതയും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഏറെ പ്രധാനമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം ഒരധ്യയന വർഷം കൂടി അവസാനിക്കുകയാണ് അവധിയുടെ ആലസ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തിലേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ കൈകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് എൺപത്തൊന്ന് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിലൂടെ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും ഡിജിറ്റൽ വൽക്കരണത്തിനും തുടക്കം കുറിച്ച പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ വിദ്യാകിരണം പദ്ധതിയിലൂടെ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണവും സാധ്യമാക്കുകയാണ് അക്കാദമിക മികവിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ യഥാർത്ഥ പുരോഗതിക്കും പാഠപുസ്തക പരിഷ്കരണങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനം എല്ലാ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെയും തുടക്കത്തിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഉൾപ്പെടുത്തിയ സർക്കാർ
ഡിജിറ്റൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അടക്കം തയ്യാറാക്കുന്ന നമ്മുടെ സർക്കാർ മാതാപിതാക്കൾക്കായി കൈപ്പുസ്തകം അവതരിപ്പിച്ചും ശ്രദ്ധ നേടി അതോടൊപ്പം അധിക വിഭവങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അധ്യാപകരെ ശാക്തീകരിക്കാനും സർക്കാർ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നു മികച്ച ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് പാഠപുസ്തക നിർമ്മാണവും വിതരണവും സർക്കാർ നടത്തുന്നത് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് ക്ലാസുകളിൽ പുതുക്കിയ പാഠ്യപദ്ധതി പ്രകാരം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ക്ലാസുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിതരണം ഈ അധ്യായന വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആരംഭിച്ച് സർക്കാർ മികവിൻ്റെ പുതുവഴികൾ തുറക്കുന്നു അവധിക്കാലത്ത് തന്നെ വരുന്ന അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയും പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുമാണ് പാഠപുസ്തക വിതരണം സമയോചിതമായി നടത്തിയത് പഠിതാക്കളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകി മികവിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ കൺമുന്നിൽ നിരത്തി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വെളിച്ചമേകുകയാണ് സർക്കാർ ഇന്നത്തെ പ്രിയ കേരളം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു പ്രതികരണങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന ഇമെയിലിൽ അറിയിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം